எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழன் மோட்டார் சேனலுக்கு ஆன் கூட வரவேற்கிறேன் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வண்டியில விவிஏ சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த வேரியபிள் வால்வ் ஆக்சுவேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சோ இது ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு சிஸ்டம் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஐவி டெக்குக்கும் இதுக்கும் பெரிய அளவுல எல்லாம் ஒண்ணு வித்தியாசம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த விவிஏ சிஸ்டம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒண்ணு சோ இந்த சிஸ்டம் எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மெயினாக வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து இன்டேக் வால்வையும் எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டது இப்போ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய கேம் லூப்னுடைய ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து லோ அண்டு மிட் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம் ஷாஃப்ட் இது ஆனால் அட் த சேம் டைம் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேம் ஷாஃப்ட்லேயே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லூபு சேர்த்துருக்காங்க அது வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய வடிவமாக இருக்கும் ஒரு அதிகமான ஆர்பிஎம்மில் போகும்போது இந்த பெரிய வடிவம் தான் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதிவேகத்தில் போகும்போது நமக்கு இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் அதே சமயம் ஸ்பீடாகவும் ஆப்ரேட் ஆகணும் அதனால் கேம் லூமுடைய டிசைன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதே இது ஒரு நார்மலாக சுற்றக்கூடிய லோ ரேஞ்ச் ஆர்பிஎத்துக்கு லோ அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் ஆர்பிஎம் கேமுக்கு நம்ம கிராங்க் சாக்ஸுக்கும் இன்ஜின் ஆர்பிஎம்க்கும் டார்க் ரேஞ்ச் வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஃப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர்பிஎம் கூட கூட கிராங்க் ஆக்சிஸ்னுடைய டார்க் வந்து தானாக குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு இதே இதை நம்ம பெரிய வடிவத்தில் காமிச்ச இந்த ஹை ஆர்பிஎம் கேமுக்கு கிராங்க் ஆக்சிஸ் ஸ்டார்க்கும் இன்ஜின் ஆர்பிஎம்க்கும் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஃப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதைய நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இன்ஜின் ஆர்பிஎம்மில் அதிகமாகும்போது கிராங்க் ஆக்சிஸ்னுடைய டார்க்கு மொதல் இருந்த கேமோட இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணியும் பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ரெண்டு கிராஃப்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது இதில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதனால் இந்த ரெண்டு கேம்லூட்னுடைய டிசைனையும் ஒரே கேம் ஷாஃப்டில் வச்சிட்றாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து லோ அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் ஆர்பிஎம் வந்து ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் வரைக்கும் நமக்கு ஓடும் அதுக்கப்புறமா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் வந்ததுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சொலினாடி செட்டப் வச்சுருப்பாங்க அந்த சொலினாடி செட்டப் இந்த மாதிரி ஒரு வால் பின்னை புஷ் பண்ணி நமக்கு ஹை கேம் ஆர்பிஎம்க்கு நம்ம ப்ரொஃபைலை மாற்றி விட்ரும் ஸோ அப்படி ஹை கேம் ப்ரொஃபைலுக்கு நமக்கு வந்து ரன் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய கேம் ஷாஃப்டில் வந்து நமக்கு டார்க் ரேஞ்சுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வருமோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஓடும்போது உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கிற ஹையர் பெனிஃபிட்டும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎத்தை தாண்டுறப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் கேமில் கிடைக்கக்கூடிய ஹையர் பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து விவிஏ சிஸ்டம்னுடைய ஒரு முக்கியமான பங்காக பார்க்கப்படுது இதனால இன்ஜின் எஃபிசியன்சியும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு விவிஏ சிஸ்டம்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது ஆமனா ஒரு லோ அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிஎம் இருக்கக்கூடிய கேமோ அதே சமயம் ஒரு ஹை ஆர்பிஎம் இருக்கக்கூடிய கேமோ ஒன்னா இணைஞ்சு ஒரே கேம் ஷாஃப்ட் ஆயிருந்தா எந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்த உங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி வணக்கம்